നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഏതിനായിട്ടാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയനെ നമ്മൾ എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ദൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലെങ്ത് എൽ ദൻ ആ മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിലേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റോ എൽ ബൈ എ ആണ് റോ എൽ ബൈ എ ആണ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏതായിട്ടാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെങ്ത് അല്ല മെറ്റീരിയൽ അല്ല വോൾട്ടേജ് അല്ല ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ So, moving to the second question, Ohm's law is applicable when? That is, in this situation, Ohm's law is applicable when? Options are no come. Voltage is constant. Length is same. Cross-sectional area is same. Temperature is constant. Okay, so we have Ohm's law statement. So, Ohm's law is the voltage that is developed across a conductor. is directly proportional to the current flowing through that conductor at constant temperature so constant temperature la aanu nammal ohms law state cheynad and at constant temperature the voltage that is developed across a conductor is directly proportional to the current flowing through it that is v is proportional to i and v is equal to ir and that constant r is equal to v by i ഇതാണ് ഓംസ് ലോയിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇത് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിവൈസസിനാണ് ഈ ഒരു ഓംസ് ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡയോഡ് അതുപോലെ ബി ജെ ടി പോലത്തെ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസസിലൊന്നും നമ്മൾ ഓംസ് ലോ നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണം കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാം അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവാം സോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ലെങ്ത് ഈസ് സെയിം ഓപ്ഷൻ ബി യു അല്ല ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഈസ് സെയിം ഓപ്ഷൻ സി യു അല്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓംസ് ലോ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ എക്രോസ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ എക്രോസ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ദ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം പത്തെണ്ണം സോ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് സോ പത്തെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ഓക്കെ സോ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഈസ് അതായത് എല്ലാ
20 etra verum 20 divided by number of branches number of branches etra yana 10 aanu so 20 by 10 is equal to 2 ohm aanu idinde total equivalent resistance adhaayathu same resistance parallel aayittu connect cheyanunnendengil equivalent resistance nu parayunnathu etra branch undo divided by that aayirikkum adhaayathu r by n aayirikkum but n inde value etra yana 10 aanu so 20 by 10 2 ohm so idinde equivalent resistance 2 ohm aanu so, if you have total current, I apply voltage. I is equal to apply voltage 220 divided by equivalent resistance. Equivalent resistance is 2 ohm. So, 220 by 2 is the total current. This circuit is the total current. So, this current is the so, this current is split in the branch. Because all resistance is equal. If you have a question in one branch, the current is the question. So, 110 ampere is the total current. That divided by 10 is the current. So, 110 divided by 10. So, what is the answer? 11 ampere is the current in the value. Options no come. Option B is 11 ampere. 11 ampere. Okay, so what is a simple question? So, you have a circuit and a picture. You keep the equivalent resistance of current. You have to do the current. You have to do the resistance equal to the net current. You have to do the branch and the branch. We will divide it. So, the answer is option B. Okay. The question, the unit of electric flux. Electric flux is the unit of electric flux. Okay. So, Ampere is the option, Weber is the voltmeter is the farad. Okay. So, electric flux is the basic definition of electric flux. So, what is mean by electric flux? So, it is a number of electric field lines passing through normal to an area. Okay. So, electric flux is the denote of phi in the electric flux. Normally, we denote flux in the denote of phi. So, that is phi. That is del phi. In other words, small flux on that small flux is electric field lines passing through normal to an area. That is E dot del A. In other words, represent the ambition. Okay. So electric field intensity on then A in other words then del A small area on. So here flux in the unit on is which is written. So electric field intensity in other words in all in that on V by D on. Potential difference divided by distance into area. Del A than the number two. So, we will get unit under the unit. So, potential difference in the original unit and the potential difference in the unit and the volt on So, volt divided by distance meter on into area. Area and the other one meter square on So, then a meter room or meter cancel like a null volt meter on a kitten. So, option you know, okay. Ampere, Weber, Voltmeter, Farad. Option C. Voltmeter on it in the correct answer over there. So, then we will confuse our chance in the maybe Weber in the option will end the option B. So, Weber in the magnetic flux in the unit on it. Weber in the magnetic flux in the unit on it. Here we will show you the electric flux on it. Okay. So, electric flux in the normal area the equation or a terms um which we will substitute here we will get the answer volt meter on it in the correct answer ampere all ampere current in the unit on then Weber already power new magnetic flex on a farad capacitance in the unit on a farad so correct answer is option C so moving to the fifth question 100 farad capacitance is obtained by connecting I'm going to enter the trainer 100 farad capacitance is obtained by connecting 10 farad capacitors. That is 10 farad capacitors you see that 100 farad capacitance we will make in the question. A series of parallel items we will connect with 100 farad capacitors. Option 10 numbers in series. Option B 10 numbers in parallel. Option C 10 numbers in series parallel combination. Option D, 100 numbers in series. That is, 10 farad is connected to the capacitance. 100 farad is connected to the capacitance. So, 
കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിലും പാരൽ കോമ്പിനേഷനിലും കണക്ട് ചെയ്യാം സോ സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിലും പാരൽ കോമ്പിനേഷനിലും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ കണക്ടിങ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് സോ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ നാല് കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തു ഇത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സി ഇക്വലൻ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഫോർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇതേ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും സി ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് ഫാരഡ് ആണ് എവിടുന്ന് പത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ ടെൻ ഫാരഡ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം കൂടെ സമ്മ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഫാരഡ് കിട്ടും അപ്പം എത്ര നമ്പേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പത്ത് നമ്പേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും സോ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പക്ഷെ നേരെ റിവേഴ്സ് കേസാണ് വരുന്നത് സോ ടെൻ നമ്പേഴ്സിൽ പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇക്വലൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫാരഡ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ Thank you.